D'accord, ça c'est bien. Je pousse l'autre bouton. Ça c'est bien. Donc, pour ce soir, on besoin vraiment en serviette ou quelque chose en couverture que tu peux rouler, qui reste épais. Donc, tu as besoin de ça pour ce soir. Et vraiment, roule bien. On va oublier ça au début. Donc, oui, tout le monde est en train de chercher ça. Hop, hop, hop. Et... Donc, quand tu as ton serviette, juste mettre ça à côté. Et après, trouve une position confortable. Donc, juste trouve une position confortable. Et juste ferme tes yeux. Relâche ton ventre. Relâche tes épaules. Relâche ton mâchoire. Relâche ton front. Et juste fais deux ou trois respirations. Vraiment, quand tu inspires, c'est un grand inspiration. Et quand tu expires, ah, tu relâches ton journée. Tu vraiment, avec l'expiration, c'est quand toute ton journée, ah, juste sort de ton corps. Toutes les choses qui peut-être restent encore, peut-être qu'il y avait en pensée de cette journée qui avait vraiment fait les cercles ou peut-être tu avais dit quelque chose à quelqu'un et ça, ça reste dans ta tête ou peut-être il y a juste les projets qui sont là vraiment un spray quand tu expires juste relâche tout relâche le passé relâche l'avenir et juste devenir présente le poids de ton corps assise Les mains qui touchent quelque part, le vêtement qui touche ton peau, les différents bruits que tu entends, les lumières, les couleurs derrière tes yeux, les différents odeurs, les différents goûts dans ta bouche, être vraiment présente à les sensations de maintenant. Mais après, juste être présente aussi que tu as les sensations dans le corps et après ça, ça peut instiguer une pensée ou une émotion et c'est normal, c'est la façon que cette cercle travaille, on a les sensations qui après mais une pensée qui après ramène une émotion, donc c'est le cercle, donc juste être présent, juste voir cette cercle, juste observe, mais n'être pas pris dans les pensées, ni dans l'émotion, en pensant que ça, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est juste le cercle. Parfois, c'est juste en habitude. Parfois, c'est juste un programme qui va faire. Donc, juste être là, être présent, chaque inspiration, chaque expiration. Mais juste regarde l'expérience de la vie. Juste être présente que ça, c'est l'expérience de vie. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réfléchir, il n'y a rien de plus. On a besoin de rien de plus, on n'a besoin pas plus de temps, ni plus de sagesse, ni plus d'argent, ni plus de sommeil, ni plus de la meilleure chose. Tout est ici maintenant. Donc juste respirer, être présent ici maintenant et juste vraiment ressentir ressent que tout est là. Ton présence, tout est là dans ce moment. Et respire. Et juste continue de relâcher le poids. Vraiment, tu sens tes ictions, les os de ton fesse assises. 
Continue juste descendre, descendre, descendre plus dans le poids de ton corps. Que tout relâche. Et ce soir, on va vraiment travailler de décoller les couches. Et on va utiliser vraiment le corps, ces couches de fascia, ces couches de tissu connectif. On va décoller ça. Et après, peut-être il y a les autres couches. Donc, cette première couche qui est cette corps physique, vraiment respirer sans cette couche qui, qui tient toute ton expérience de la vie, qui tient ton ego, qui tient ton être. On est vraiment dans cette première couche très matière. Après, il y a aussi la couche des émotions, des sentiments. Après, il y a aussi les couches de mental, les couches de pensée. Et après, on a une couche plus grande que notre corps, cette couche de l'esprit qui est autour de nous. Et après, on a cette couche, mais en fait, c'est la grande couche et c'est vraiment la conscience éternelle. C'est la conscience de, de la vérité, de l'amour et tout ça. On a aussi cette couche qu'on peut être avec. Donc, juste respirer, c'est ce qu'on va juste doucement décoller ces différentes couches. Et cette couche vraiment de le corps, qu'on a vraiment les habitudes. On a les habitudes de les mouvements, de la façon qu'on bouge. On a les habitudes de les émotions qu'on recycle tout le temps, les pensées qu'on recycle. On va vraiment essayer de voir. Je juste laisse toutes ces couches décoller, partir et être vraiment présent pour que chaque respiration c'est nouvelle. Chaque respiration, il y a une ouverture d'une expérience complètement différente. On fait une grande inspiration. Et expire. Et juste mettre une intention dans ton cœur, mettre une intention dans ta tête que tu vas découler les couches, que tu vas déprogrammer, relâcher les habitudes, les croyances, que tu vas être ouverte, présente ici, maintenant, et dans cette ici, maintenant, il y a tout. Donc, juste mettre en intention d'être présente et tu es là dans le tout, dans la vérité de cet amour universel, dans cette conscience. L'amour respire. Et après, grande inspiration, grande expiration. Ouvre tes yeux et on va commencer sur les genoux. Et sur les orteils, donc tourne tes orteils. Donc tu vas tourner les petites poids. Et pour notre corps, tout commence avec les pieds. C'est les pieds, pour le plus par le temps qu'on en est debout, qui supportent tout le reste de notre corps. Donc ça, c'est notre première couche de relâchement. Aussi, il y a tous les nerfs, tous les méridiens qui, qui arrivent ici. Donc, juste respirer, juste à... Commence de laisser les pieds adoucir, relâcher. Et juste voir, est-ce qu'il y a beaucoup de sensations ici? Et donc, tu serres la mâchoire. Donc, est-ce que ça, c'est une habitude quand il y a beaucoup de sensations? Peut-être que vous un, que tu serres la mâchoire. Ah, relâche la mâchoire. Ah. Est-ce que tu tiens ton ventre? Relâche ton ventre. Ah. 
Après, on va tourner les orteils, on va prendre notre serviette et on va mettre cette serviette derrière, en dessous de les genoux et on va juste être assise. Ah, et peut-être ça, ça fait mal à tes mollets. Peut-être, juste respire, on est en train de, ouais, de travailler ce tissu connectif. Si c'est un petit peu trop fort, bien sûr, bascule pour qu'il y ait un petit peu moins de poids. Mais sinon, juste être ici, assise. Ah. Donc ça, ça travaille les mollets derrière les cuisses. Et après, on va plier en position enfant. Donc, juste descendre ton front par terre. Et amène les mains au-dessous de la tête. Et on juste laisse les sous-bras descendre vers le sol. Le front qui touche par terre, qui vraiment fonde par terre. Tout ton système nerveux qui commence vraiment de relâcher, de ressentir la sécurité. Tu as assez à manger, tu as un abri, tu as une maison, tu as quelque part pour dormir. Donc ton corps physique vraiment... Et ok, donc tu peux détendre ton système nerveux. Vraiment, respire avec ton ventre. Après, on va marcher les mains vers le gauche et tire le sous-bras droit. Et vraiment, pousse le main droite par terre et vraiment tire derrière. Donc, le main reste par terre, tu pousses le main par terre, mais après, tu tires derrière pour que tu sentes cette tire monte vraiment dans le sous-bras. Peut-être dans le bras aussi, respire. Après, retour centre, on va marcher les mains vers la droite. Vraiment, pousse le main gauche par terre et tire derrière. Après, on retourne au centre et on va bouger la serviette pour le moment. On va allonger sur le dos et pour ça, on va mettre cette serviette. Pour les femmes, c'est vraiment à la, la ligne de ton soutien-gorge. Pour les hommes, c'est vraiment à la bas de, de tes euh, omoplates. Donc, tu vas allonger, vraiment mettre ça jusqu'en dessous pour que tu sens que ça, ça ouvre la poitrine. Tu sens que la poitrine commence à aller vers le ciel. Et juste pause ici, respire. Quelques respirations. Après, on va lever les bras au-dessus de la tête. Et tu vas juste tirer le bras droit et tirer la jambe gauche. Donc, tu as la jambe qui allait vers le sol et le bras qui allait vers le ciel. Et juste sens cette ligne diagonale qui tire dans ton corps. Après, on retourne au centre. 
Et tu vas tirer le bras gauche et le jambe droite. C'est un petit mouvement, c'est pas un grand, grand mouvement. Return centre, on va retirer le bras droit, le jambe gauche. Return centre, retire le bras gauche, le jambe droite. Return centre, et on va croiser les mains dans les coudes, au-dessous de la tête. Donc, croise les mains dans les coudes, au-dessous de la tête. Et après, tu vas juste tirer le coude vers le gauche. Donc, tu tires le coude droit vers le gauche. Après, le coude gauche vers le droit. Le coude droit vers le gauche. Et gauche vers le droit. Encore deux fois. Juste tire le droit et tire le gauche. Relâche les bras à côté. Comme on respire avec le vent sans le vent qui gonfle, après ça, ça monte dans la poitrine. Et après, on va juste redresser un petit peu pour relâcher cette serviette. Return. Et on va plier les genoux. Plie les genoux, les pieds par terre et vraiment sens ton dos, ton dos qui commence de fondre par terre. On va recroiser les mains dans les coudes, mais lève, lève les bras à niveau de la poitrine. Et après, on va laisser les coudes tomber vers le gauche, tourne ta tête vers le droit. Inspire, return centre. Expire, tire le coude vers le droit. Turn ta tête vers le gauche. Inspire, return centre. Cette fois, on va faire ça avec les jambes. Donc, on tire le coude vers le gauche, mais laisse les genoux tomber vers le droit et turn ta tête vers le droit. Pause ici. Return centre. Et on va tirer les coudes vers le droit. Les genoux vers le gauche. Tourne ta tête vers le gauche. Et return centre. Relâche les bras. Je sens maintenant vraiment les omoplates qui relâchent par terre. Oh. Et on va plier les genoux droits à la poitrine et prendre les grands orteils. Et après, inspire et juste commence de lever le pied vers le ciel. Relâche ton mâchoire. Et tu pousses le pied contre le main et la main contre les pieds. Donc, tu commences de créer une petite tension derrière. Le jambe. Respire avec ton ventre. Vraiment ressent ton dos qui relâche par terre. Mais juste être vraiment présente à toutes les sensations, à toutes les sensations peut-être subtiles, peut-être tu sens ça. Derrière le jambe, derrière le genou, peut-être dans le fesse, peut-être à l'extérieur de la cuisse ou la hanche. Juste respire, être vraiment présent à toutes les sensations. Après, relâche le jambe et on va écarter le jambe. Pardon, pas relâche le, le main, mais juste relâche que tu étais en train de pousser. 
Et maintenant, tu vas écarter le jambe vers la droite. Moi, j'ai un mur, donc je touche le mur. Mais toi, vous, vous allez vraiment laisser le jambe aller le plus bas possible. Respire, mais tu gardes les deux hanches par terre. Donc, si tu as besoin, tu peux mettre la main gauche sur la hanche gauche pour vraiment pousser que cette hanche gauche reste par terre. Respire. Et je sens tous ces relâchements, tous ces couches subtiles qui relâchent physiquement. Vraiment le sacrum qui relâche par terre. Return centre. Et maintenant, on va échanger de main. Donc, c'est la main gauche qui va tient le pied. Et on va laisser les jambes gauche et droite tombent vers le gauche. Et on ouvre le bras droit. Et c'est vraiment de juste Relâche cette genou. Peut-être que tu sens ça à l'intérieur de la cuisse, peut-être à l'extérieur de la fesse. Juste respire. Ah. Après, return centre. On va tourner les orteils vers la droite et descendre les chevilles sur le genou. Mettre la main entre les trous et tire le genou gauche vers ta poitrine. Si tu veux, avec cette coude droite, tu peux pousser. Cette coude doit être un petit peu sur l'intérieur de la cuisse droite pour ouvrir le genou plus. Si tu veux, si ça c'est pas dérangeant pour toi. Et continue de respirer, tu remplis le ventre et tu sens le sacrum qui touche par terre, qui pousse par terre avec chaque inspiration. Respire. Continue de respirer. <coughs> Après, relax. Descends et on va échanger. Donc, plie les genoux gauche, prendre les orteils et juste commence de lève le pied vers le ciel. Et très, très présent à ton dos qui relâche par terre, que tous les muscles de ton dos sont détendus à ce moment. Pousse le pied contre la main, la main contre le pied. Mâchoire détendue. Et après, on va laisser cette jambe ouvre vers le gauche.
Juste être présente, les différentes sensations, les différentes expériences de chaque inspiration, chaque expiration. Après, ah, retourne centre, on va échanger le main, donc tu prends le pied avec la main droite et on va laisser tous les jambes, le genou droit tombe vers le droit, le jambe gauche aller vers le droit et ouvre cette bras gauche, tu peux tourner ta tête vers le gauche. Respire. Après, retourne centre, lève les jambes, tourne les orteils vers l'extérieur, descend le cheville sur le genou, le bas entre le trou et tire ce genou droit vers ta poitrine. Vraiment, relâche tous les muscles de ton dos. Ton dos complètement détendu, les omoplates détendues. Et tu tires le genou droit vers la poitrine. Et tu juste décoller cette couche dans ton hanche. Mais toujours ici, maintenant, présente. Présente dans ce moment qui est complètement assez. Il y a tout dans ce moment. Tu ne besoin pas de chercher rien autre que cette inspiration, cette expiration. Après, relâche, juste mettre les deux pieds par terre, ressente ton dos par terre. Ressent le côté droit, le côté gauche. Et après, trouve une façon de soit basculer, soit tourner sur le côté, devenir en quatre pattes. Donc, quatre pattes, les genoux en dessous de les hanches, écartez les hanches, les mains en dessous avec les doigts bien, bien ouvertes. Et on va inspirer, creuser le dos. Et expirer, ronde. Et continue, inspirer, creuser, suivre ton respiration. Suive ton vitesse, expirez ronde. Mais juste sorte de fluidité qui est présente dans ton bassin, ton sac, ton dos. Continue. Et une fois de plus comme ça. Et après, tourne sur un dos plat. Et avec le main gauche, on va tirer nos, nos tailles, tailleurs. Donc, euh, tu, as, tu as les doigts qui allaient plutôt vers le ventre et tu as le pouce qui, qui est là, qui allonge le dos. Et le, le, le bout de le pouce, c'est vraiment juste à côté de la colonne vertébrale. Donc, tu n'es pas sur le sacrum, tu es vraiment juste à ton tailleur. Avec le, pouce, avec le pouce comme ça, vraiment à côté de la colonne vertébrale. Et on va inspirer ici. Et tu vas pousser le pouce vers le haut. Donc tu, tu mets un petit peu de pression avec le pouce et après tu tires ça vers le haut. Mais tu, tu gardes dans le même 
le même endroit. Et on va juste exprès basque derrière. Basque le fesse derrière vers les talons. Après, inspirez, redresse. Continue de pousser le pouce vers le haut, basque derrière. Et peut-être tu vas juste sentir très doucement, inspirez, redresse. Peut-être tu vas sentir les muscles qui bougent en dessous ou pas, c'est pas grave. Ils bougent en dessous, basque derrière, quand tu expirez. Inspire, redresse. Expire, basque derrière. Inspire, redresse. Tu es en train toujours de pousser le pouce vers le haut, basque derrière. Inspire, redresse. Et dernière fois, basque derrière. Inspire, redresse. Relâche le main. Relâche le main par terre, quatre pattes, et on va inspirer, creuser le dos. Et sente la différence entre le côté droit et le côté gauche maintenant. Expirez, rond. Inspirez, creuser. Donc, est-ce que tu avais relâché en couche dans ton dos? Expirez, rond. Est-ce que c'est plus fluide, plus ouvert? Inspirez, creuser. Expirez, rond. Juste voir les deux côtés, les différences entre les deux côtés. Après, retourne dos plat. Et on va faire l'autre côté. Donc, tu prends ton tailleur. Donc, tu as le pouce qui allait vers le colon vertébral, qui est pas sur le sacrum, mais juste au-dessous le sacrum. Et on va pousser le pouce vers le haut. Et après, on va expirer, basque derrière. Inspirez, redresse. Expirez, basque derrière. Essayez vraiment de relâcher le dos quand même. Inspirez, redresse. Expirez, relâche derrière. Inspirez, redresse. Continue de pousser avec cette pouce. Expirez, basque derrière. Inspirez, redresse. Peut-être tu sens le mousse qui bouge en dessous de ton pouce. Et on va faire une dernière fois. Après, relâche le main par terre. Et on va inspirer, creuser le dos. Maintenant, sentir le côté droit. Expirez, rond. Inspire, creuse. Est-ce que tu sens plus d'ouverture, plus de fluidité? Expire, rond. Donc, juste laisse ton corps commencer à voir qu'il y a plus de mouvement possible. Continue. Juste laisse ton corps commencer de vraiment dire Ah, je peux bouger plus fluidement, plus ouvertement. Ça, ah, j'ai relâché en couche. Dernière fois. Après, on retourne dos plat. On va retourner les orteils et pousse en chien. Et juste pose ici en chien, vraiment pousse les mains par terre, pousse le poitrine derrière. Tire les talons vers les sols. Continue de pousser l'extérieur des pieds par terre, de lever la arche. Après, plie tes genoux. Croise les chevilles, devenir assise ou devenir assise comme tu peux. Et on va mettre la cheville droite sur le genou gauche parce qu'on va faire un petit massage. Donc avec les pouces, on va commencer Um, pas sur, le, pas sur le, le point, mais plutôt à le, à le début de la arche. Donc, juste en dessous de la grande pouce et la petite. Et tu vas juste faire les cercles. Donc, tu vas juste faire les cercles. Et tu vas descendre. Donc, c'est les cercles qui vont descendre vers les 
Ça va. Tu n'as besoin pas de pousser trop, trop fort. Donc, ne fais pas mal à tes pouces. Mais juste fais les serres. Juste commence de vraiment ouvrir là. le planter. Juste commence de ouvrir tous ces mousses. Quand tu arrives à le talon, après, on va glisser les pouces de les deux côtés. Donc, c'est comme tu, tu fais ce mouvement. Tu, 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 tu. Donc, tu commences à la droite, à la gauche, et tu juste glisses et tu remontes. Tu remontes. Tu remontes les pieds et après, tu redescends. Respire. Remonte. Et redescend. Et maintenant, relâche tes mains. Ouais, bon. Bon, comme ça, retourne en quatre pattes. Et on va repousser en chien. Et on va voir les différences entre le pied droit et le pied gauche. Le côté droit, le côté gauche. Est-ce que c'est un petit peu plus facile de pousser le côté droit par terre maintenant? Plus de ouverture. Moins de tension. Donc, juste remarque, après, redescend quatre pattes sur les... Les chevilles, on va mettre le cheville gauche sur le genou droit. Et avec les pouces, tu juste commences en dessous de la grande et la petite et tu fais les cercles. Et tu descends vers le talon. Et s'il y a un endroit qui est tendu, bien sûr, pose là et fais quelques cercles de plus avec tes pouces. Un petit peu de pression, mais pas beaucoup, beaucoup pour faire mal à tes tes mains. On est sur le fascia à ce moment, donc on n'est pas dans le mousse, donc on ne besoin pas de pousser trop trop fort, on est en train d'ouvrir cette fascia. Et quand tu descends jusqu'à le talon, après tu vas faire ce glissement de droite et gauche, droite et gauche avec les deux pouces qui croisent. Tu remontes vers les orteils, après tu redescends. Et après, relâche, rebouge les mains. Tu peux faire les cercles ou juste vraiment être floppy, floppy. Après, retourne quatre pattes. Et on va repousser en chien et sente maintenant ce côté gauche. Est-ce que tu arrives un petit peu plus avec les talons par terre ou plus en ouverture derrière les jambes? Juste voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Une nouvelle façon de tenir ton corps. Après, return cat pat. Et on va amener les jambes droites vers l'extérieur. Et après, redresse sur le genou gauche. Donc, si tu as besoin, tu peux prendre ton petite serviette et mettre ça en dessous de ton genou si tu es sur le carrelage ou le, le terre qui, qui est dur. On va mettre le pied vraiment par terre, le pied droit par terre. On va inspirer avec le bras gauche et on va plier vers le droit. Après, retourne le centre. Et maintenant, on va mettre le main droite en dessous de ce bras gauche. C'est comme tu vas chauffer ton main. Et avec le pouce, on va amener le pouce un petit peu plus. 
c'est difficile à dire. C'est un pouce qu'on va bouger un petit peu plus vers la ligne de le téton. Après, on va lève ce bras gauche et on va tourner la main, le palme vers le derrière. Après, expire, redescend. Et tu pousses un petit peu avec cette pouce pour que tu sentes le mousse qui peut-être bouge. Inspire, up, tourne le palme vers le derrière. Expire, redescend. Continue, inspire, up. Turn the palm vers le derrière. Expire, redescend. Et dernière fois, inspire, up. Turn the palm vers le derrière. Derrière, redescend. On va faire une fois de plus. Et up. Turn the palm vers le derrière. Redescend. Relâche. Après, on va re-inspirer up ce bras gauche et plie vers le droit et juste voir est-ce qu'il y a un petit peu plus d'ouverture. Est-ce que le bras descend un petit peu plus vers l'oreille et avec ça, tu as plus l'ouverture dans les côtes. Inspire, redress, redescend, quatre pattes. Mets les deux genoux juste en don neutre. Et après, écarte les jambes. Gauche, inspire, up. Le torse, on a le pied gauche par terre. On va inspire le bras droit et puis. Relâche ton mâchoire. Après, retourne. On va mettre cette main gauche en dessous, le sous-bras. On tourne le pouce un petit peu plus vers le centre. Après, on inspire up le bras. Tourne le palme vers le derrière. Expire, redescend. Et juste continue ça. Inspire up. Tourne le palme vers le derrière et peut-être tu sens les muscles qui tournent un petit peu en dessous de ton pouce. Tu redescends. Mais tu n'es pas en train de forcer le pouce. Ça, ça, ça pousse un petit peu le pouce, mais pas beaucoup, beaucoup non plus. Continue. Inspire, up, tourne le palme derrière. Expire, redescend. Deux fois de plus. Inspire, up, tourne derrière. Expire, descend, et dernière fois, inspire, turn the palm derrière, expire, redescend, relâche le bras, inspire, up, ses bras, droite et plie vers le gauche, et est-ce que ça, ça sent différent? Est-ce que le bras arrive un petit peu plus proche de l'oreille? Est-ce que tu avais décollé en couche de tension? Peut-être c'est très subtil. Je sens des sensations très subtiles. Après, retourne. Quatre pattes. Et on va inspirer, creuser le dos. Et expirer, ronde. Et inspire, creuser le dos. Et expire, rond. Après, on retourne dos plat. Et on va plier le genou droit et amener le pied à côté de la main droite, entre les deux mains. Tu peux allonger la jambe gauche peut-être un petit peu plus loin derrière. Et après, on va vraiment juste laisser le bassin descendre. Donc, garde tes mains par terre. Et juste vraiment, ah, laisse le bassin descendre. Tu vas vraiment sentir ça dans l'ange gauche. Si, ça, si on avait fait ça comme on avait fait le soise et c'était trop, ne fais pas trop. Donc, vraiment, être à l'ouverture que tu peux faire, à la descente que tu peux faire.
Après, on va garde tout comme ça, sauf on va commencer de lever le genou gauche. Donc, tu lèves le genou gauche. Peut-être tu arrives ou tu arrives. Peut-être cette tirement, ça monte un petit peu plus dans la hanche, à l'intérieur, peut-être dans ton genou, juste respire. Après, descend le genou. Avec cette main gauche, on va mettre la main gauche un petit peu plus extérieure et tourne les palmes, ou tourne les doigts un petit peu vers l'extérieur. Et on va tourner le ventre, les côtes, le torse vers le genou droit et on va embrasser le genou droit. Mais tu juste laisses cette hanche gauche descendre un petit peu. Mais continue de pousser le pied droit vraiment bien fort par terre. Après, retourne au centre. On va laisser cette genou droite descendre derrière le poignet droit avec le pied vers le poignet gauche. On allonge cette jambe gauche. Toujours si tu veux avec ton serviette qui est roulée, tu peux mettre ça en dessous de ton fesse droite pour que les hanches restent bien, bien carrées. Et après, tu descends sur les avant-bras. Si ça, c'est ton point limite, c'est là. Sinon, tu descends sur les mains. Vraiment sûr que tu relâches ton mâchoire. Tu relâches ton ventre, tu relâches ton dos. Si tu es mal dans le genou, soit tu fais un pied plus flex, vraiment bien flex ton pied où tu veux moins mettre le pied plus en dessous de ton hanche. Et respire, juste continue de décoller, relâcher les couches. Relâcher les couches de les muscles, de la fascia. Relâcher les couches, décoller les couches des émotions, de blabla. Et juste expérience vraiment la vérité de qui tu es avec chaque respiration. Et avec chaque respiration, tu vraiment es cette conscience de l'amour universel. Ça, c'est la vérité. Donc, tu ne besoin pas de réaliser ça dans 50 ans. Maintenant, ici, chaque respiration. Tu es cette conscience. Donc, décoller, relâcher les croyances, les programmes, les habitudes qui bloquent, qui couvrent cette conscience de la mort. Cette vérité de qui tu es et qui tu es, et c'est ce moment. Et dans ce moment, il y a tout. Ce moment manque de rien. Après, inspire, redresse et très doucement, retourne quatre pattes. Repousse en chien. Est-ce que ton jambe droite sent plus longue que ton jambe gauche?
Return quatre pattes. Amène le pied gauche maintenant entre les mains. Si tu as besoin, allonger la jambe droite un petit peu plus loin derrière. Si tu as besoin, tourne le pied. Et vraiment juste, ah, relâche le bassin. Si tu as besoin de mettre la serviette en dessous de le genou pour un petit peu plus de coussin, mets la serviette. Et juste laisse cette basse en relâche, détendre, euh, tire. Respire avec le ventre. Après, reste comme ça. Continue vraiment de pousser le pied gauche par terre, de pousser le pied droite par terre, mais lève le genou. Continue de respirer avec ton ventre. Après, redescendre le genou. On va mettre cette main droite un petit peu plus extérieure et tourne les, tourne les doigts. Et après, on va tourner le ventre, les côtes, le poitrine vers cette genou gauche. Et on va embrasser cette genou gauche. Et continue de pousser le pied gauche par terre. Mais de laisser l'ange droite peut-être descendre, peut-être tourner un petit peu. Return centre. On va amener cette genou droit, pardon, gauche derrière le poignet gauche. Tu peux mettre ton serviette si tu veux en dessous de la hanche. Allonge les jambes droites derrière. Et après, allonge sur les avant-bras. Si tu veux plus, allonge sur les mains, sur le front. Respire. Et juste vraiment relâche, décolle en couche. Trouve une nouvelle façon de soutenir ton corps. Mais rien à faire, rien à réfléchir, juste être ici. Et peut-être il y a les émotions qui viennent. Tu es juste présente avec. Peut-être il y a le blabla. Juste être présente avec. Mais tu relâches cette vue habitude ou cette vue programmée de vraiment aller, de penser que la façon que tu penses, c'est la vérité ou l'émotion que tu as, c'est la vérité. Ça, c'est les choses qui changent, qui changent, qui changent. Donc, amène vraiment ton conscience dans cette vérité de qui tu es, cette présence de l'univers. Et inspirez, redresse doucement quatre pattes. Et tourne les orteils, repousse en chien.
Donc, est-ce que tu as un nouvel chien, une nouvelle façon de tenir dans ce chien? Après, plie les genoux, croise les chevilles, devenir assise. On va allonger les jambes. Et plie les genoux droits et amène le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Si tu es en centre, garde le pied droit à cette partie de la jambe gauche et tourne vers le gauche. Pour les autres, on a le pied droit extérieur de la jambe gauche. On va mettre la main droite derrière. On va prendre le genou avec le bras gauche. Inspirez avec le colon vertébral. Et exprès, juste commence de tourner vers la droite. Retourne centre. Et on va allonger sur le dos. Euh, si tu es en centre, ça ne va pas faire grand, grand chose. Donc, juste fais un petit pause. Mais tu peux masser ton bébé. Donc, tu peux faire un petit massage à ton bébé. Pour les autres, on va faire un massage à la vente. Donc, tu vas juste faire les grands cercles euh, dans le sens de horlage. Donc, juste fais les grands cercles. Et après, avec tes doigts, tu vas juste faire les petits cercles. Et tu commences peut-être à l'intérieur de un hanche. Et tu juste aller vers l'autre hanche dans le sens de l'aiguille. Les petits cercles. Et bien sûr, s'il y a les endroits un petit peu tendus, peut-être tu pousses un petit peu plus ou tu poses un petit peu. Mais on n'est pas en train de pousser trop fort. On est sur cette... Première couche, la fascia. Et après, vraiment autour de l'ombril. Après, retournez sur un côté, repousse assise. Et on va recommencer. Donc, replie le genou droit. Mets le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Le main droite derrière. Prends le genou. Inspire avec le colon vertébral et expire et tourne. Et est-ce que tu tournes un petit peu plus? Mais sans le forcer. On n'est pas dans la force quand on fait les torsions. On vraiment fait avec notre respiration. Mais juste regarde, remarque, est-ce que tu avais tourné plus? Est-ce que tu avais relâché en couche de tension dans ton ventre et maintenant tu peux tourner plus? Retourne centre, on va expérimenter ça avec l'autre jambe. Donc, allonger la jambe droite, le pied gauche à l'extérieur, le main gauche derrière, prendre le genou, inspire, le colon vertébral, expire, tourne. Mais toujours, on ne force pas, on juste arrive où on arrive. Où est il y a la bonne pluie maintenant? Hmm. Donc, si tu as la pluie chez toi, juste écoute le son de la pluie. C'est très plaisant, ce son, ce bruit. Retourne centre, re allongé sur ton dos. Refais les cercles avec les palmes. Et après, avec les petits doigts. Je fais les cercles avec les doigts, entre les hanches, en dessous du diaphragme. Vraiment en dessous de les côtes. Peut-être que tu rencontres plusieurs endroits qui sont un petit peu tendus ici. 
Donc, peut-être tu vas faire ça plus tard ou demain, tu vas refaire ce petit massage de ventre. Fais les cercles autour de nombril. Respire. Et après, retourne sur un côté, repousse assise. Tu peux remettre le pied gauche à l'extérieur, le jambe droite, la main gauche derrière, prends le genou, inspire up et expire, tourne. Et juste voir, est-ce qu'il y a plus de torsion sans de force et est-ce qu'il y a plus de ouverture? Ah. Respire sans ton ventre qui pousse contre ton cuisse quand tu inspires, qui relâche quand tu expires. Donc juste ressens cette couche de tension que tu avais à ah, relâcher. Décoller, respire. Retourne, centre. Allongez sur ton côté. Allongez sur ton dos. Et on va juste mettre les mains à côté. Plie les genoux, pousse les pieds par terre. On va juste inspirer, lève le bassin, les côtes, le ventre, le poitrine, et lève les bras au-dessus de la tête. Donc ça, c'est inspirer et expirer. Juste redescendre tout doucement. Inspire, pousse, lève vers le ciel. Et expire, redescendre les bras, le bassin, le dos. Continue, mais très doucement. On n'est pas en train de pousser trop, mais de juste faire le mouvement très plaisant. Continue. Et une dernière fois. Expire, redescend, juste embrasse tes genoux. Et après, euh, les mains sur les genoux, mais laisse les genoux tomber en avant. Je ne peux pas expliquer ça dans le regard. C'est que tu tiens tes genoux avec, avec tes mains à la longueur de tes, de tes bras. Et on inspire ici et expire, tire les genoux vers ta poitrine. Et inspire, tendu les bras. Et expire, plie. Mais juste sens ça dans ton dos. Inspire, tendu les bras. Expire, plie. Inspire, tendu les bras. Expire, plie. Deux fois de plus. Et juste sens ce massage sur ton dos. Inspire, tendu les bras. Expire, plie. Et dernière fois. Inspire, tendu les bras. Expire, plie. Après, relâche les jambes, allonge les jambes, allonge les bras. Si tu veux, tu peux toujours mettre cette serviette en dessous de tes genoux pour que les genoux soient un petit peu élevés si tu as besoin. Sinon, tu juste respires. Allonge, couvert, être confortable. Et juste allonge, ouvre les palmes vers le ciel. Ouvre les palmes vers le ciel. Et respire. Et relâche. 
relâche les couches de ton peau. Relâche les couches de tes muscles. Relâche les couches de tes veines, de tes nerfs. Relâche les couches de tes organes. Relâche les couches de tes os. Relâche les couches de tes glandes. Relâche les couches de tes cellules. De tes atomes. De tes électrons, tes protons. Relâche le couche de tes émotions. Relâche le couche de ton mental. Relâche le couche de ton ego. Relâche le couche autour de toi. Relâche toutes ces couches de séparation. Toutes ces couches qui te séparent. De la vibration. Et juste respire. Et juste être. La vérité. La vérité de ces vibrations. Ces vagues de vibrations. Et respire et juste être dans cette vague de vibration, dans cette présence. Éternel. Dans cette vague qui a aucune fin et aucun début, c'est juste ici, maintenant, présente, conscience. Cette vague de l'amour inconditionnel. Et relâche toutes ces couches qui te séparent de cet amour inconditionnel. Le passé, l'avenir. Toutes les choses qui te séparent de ce moment présent, cette conscience ici maintenant. Et respire. Et reviens dans tes cellules. Dans tes os, dans tes organes, dans tes muscles, tes nerfs, tes veines. Tes os, ton peau revient dans ce corps physique. On se souvient de cette vérité, la vérité de qui tu es. 
cette conscience, cette vibration, cet amour inconditionnel. Que tous ces couches, en fait, juste enveloppent cet amour inconditionnel. C'est toujours là. Respire. Présente ici, maintenant. Et reviens à ton respiration, fais une grande inspiration. Inspire et expire. Et bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté. Et ah! Cette croix qui est parfaite, qui wow, est vivante et qui peut expérimenter avec tous ces vagues, juste donne un bon moment d'amour, un bon remerciement que tu peux faire plus que juste être dans les cellules, mais tu peux expérimenter tout ça avec tout cette croix, avec tous ces couches. Respire. Et inspire, pousse, assise. Mais juste en grand respiration, juste ressente le calme de ton corps, le calme de ta tête, ton présence. La perfection de ce moment. C'est parfait cette inspiration, c'est parfait cette expiration. Tu n'as besoin pas rien du tout plus. Parce que c'est tout là, c'est tout présent. Tu es déjà illuminé, 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 tu es là, illuminé, déjà là, ici, maintenant, inspiré, expiré, ha. Ah. Et fais une grande inspiration, élève et serre le périnée et arrête la respiration dans le haut. Lève, serre le périnée, lève, serre le périnée. Sente cette énergie qui monte ton colonne vertébrale, qui monte à le milieu de ton cerveau, qui remplit ton cerveau avec le bien-être, le bon humeur, l'amour, la gratitude. Juste imagine cette lumière qui monte, qui monte, qui monte. Ressente cette énergie, cette vibration qui monte, qui monte, qui monte. Et après expirer. Et on va refaire encore une fois de plus. Inspirer. Lève, serre le périnée. Juste ressente, imagine. Si tu vois une lumière blanche ou dorée qui monte, qui monte, qui monte qui remplit tout ton corps, tu commences de vibre cette lumière, cette vibration de bonheur. Expirez, relâche. Mais juste ouvre tes yeux doucement. Et merci à vous. Merci, Abby. Merci, merci, merci Abby. Abby. Quel bonheur. Super. Mmh. Quel bonheur. Super. Super séance.